الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نذيرا إلى أن قال جل ذكره وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أيها المؤمنون الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب والقيادة الروحية للعالم توارثتها أمم عبر التاريخ كله وآخر الأمم الذين حملوا القيادة الروحية بنو إسرائيل والملة اليهودية ثم الله جل وعلا أورث هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيادة العالم روحيا أي دينيا وإيمانيا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فوجه الارتباط ما بين قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده وقوله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل تفسدن في الأرض مرتين أن الله جل وعلا يخبر أمة اليهود على وجه الخصوص وكل من يقرأ, وكل من يقرأ, يقرأ القرآن على وجه العموم أن الله جل وعلا بعث نبيا أميا جعله وجعل أمته قادة للعالم لأن خليل الله جل وعلا إبراهيم الذي لم يبق أمة إلا وانتسبت إليه وتشرفت به وقال الله عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين جمع الله له أرضين مباركتين فإبراهيم وفاته في أرض المقدس والكعبة هو التي بناها وأورث الله جل وعلا هذه الأمة أن بعث نبيها من مكة ثم عرج أسرى به إلى المسجد الأقصى ليأخذ إرث إبراهيم في المسجد الأقصى كما أخذ إرث إبراهيم مولدا في مكة وليأخذ ما بينهما فكانت هجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم في مدينته عليه الصلاة والسلام فحاز عليه الصلاة والسلام المجد كله من جميع أطرافه الثلاثة حاز المجد كله من جميع أطرافه الثلاثة إلا أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا سلفا وخلفا مفسرين وغير مفسرين اختلفوا فيما قاله الله جل وعلا في هذه الآيات الله تبارك وتعالى أخبر هنا أن هناك علوين لبني إسرائيل إفسادين ويتبعه قهر ودحر مرتين وقال جل ذكره وإن عدتم عدنا وسأنقل أقوال العلماء إجمالا وبعد ذلك نكتفي به لأننا لا نستطيع أن نرجح لأن المسألة ليست بالبيان الصريح الصحيح الواضح الذي نقدر أن نرجح فيه لأن لو كانت واضحة صريحة صحيحة بينة لما اختلف الناس من قبل فيها مع الاتفاق على أن هناك إفسادين لليهود وهناك دحر لهم مرتين قال فريق من العلماء وهذا عليه أكثر من فسر القرآن من السابقين أن كلا الأمرين تم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلا الإفسادين تم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعند هؤلاء قول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا أنهم أفسدوا في الأول فسلط الله عليهم ثم علوا وأفسدوا فسلط الله عليهم ثم جعل الله منهم أنبياء كموسى وعيسى ويشع بن نور ثم إنهم بعد ذلك عادوا للإفساد فسلط الله جل وعلا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجلاهم النبي من المدينة ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أرض تيماء وقالوا أنهم عادوا للإفساد في هذا العصر فسلط الله جل وعلا عليهم النازي المعروف أدلف هتلر القائد الألماني المعروف فحرقهم وأبادهم وأكثر القتل والتحريق فيهم قالوا هذا مصداق لقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا أي إن عدتم للإفساد عاد الله جل وعلا لتسليط خلقه عليكم هذا قول للعلماء وقال آخرون إن الإفساد الأول تم في أيام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقهرهم الله على يد بخت نصر والإفساد الثاني هو ما هو حاصل اليوم في أرض المقدس وأن هلاكهم مرة أخرى سيكون على يد مسلمين 
سيكونون قريبا أو بعيدا عاجلا أو آجلا يكون على يديهم قهر قهر اليهود وإخراجهم من بيت المقدس كما قال الله جل وعلا ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويشكل على هذا التأويل إشكالا الإشكال الأول أن الله تبارك الإشكال الأول أن الله جل وعلا قال عنهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وبخت نصر لم يكن مسلما حتى يقال فيه إنهم عباد لله بمعنى طائعين والإشكال الثاني أنه كيف يفسر قول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا لأننا إذ قلنا إن إخراجهم مرتبط بخروج المهدي وقيام الساعة لا يصبح هناك أمل لأن يعودوا للإفساد بعد الإفسادين العظيمين اللذين أخبر الله عنهما وقال آخرون إن كلا الإفسادين والظهور لبني إسرائيل لم يقع بعد وإن هذا الذي نحن فيه من احتلال اليهود اليوم لأرض المقدس هو الإفساد الأول ثم يقدر الله للمؤمنين إخراجهم منها لكنهم لا يخرجون إلا من الضفة الغربية فقط ويعودون إلى تل أبيب ثم يعودون مرة أخرى بنصرة الغرب لهم فيفسدون في الأرض ويخرجون المسلمين ثم يقع مرة أخرى العلو من المسلمين فيكون إخراجهم من المسجد الأقصى للمرة الأخيرة لقوله جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إلى أن قال يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وآخرون قالوا بالتوقف وهذا الذي يظهر لي هو الأظهر ويؤيده أن الله جل وعلا قال في آخر الصورة وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لذيذة كان السابقون من المفسرين يقولون اسكن الأرض أي مصر وبلاد الشام وهذا عندي بعيد لأن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لذيفة ومن تأمل تاريخ اليهود يعلم أنهم كانوا قبل أن يجمعوا في إسرائيل اليوم عام 1948 للميلاد كانوا متفرقين في أنحاء الأرض فلما أقيمت دولة إسرائيل زحفوا من كل بقاع الدنيا حتى إنه من اليمن وحدها خرج أربعة آلاف يهودي وخرج اليهود الفلاشة من أرض الحبشة وأرض ويهود الدونما خرجوا من الروس وغير ذلك من أصقاع الأرض مصداقا لقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لذيفة وقلت إن كل قول يدخل عليه إشكال فنرى التوقف في الآيات لكن عموما الله جل وعلا مظهر دينه ومبلغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد كتب الله لنبيه التمكين وزوى له الأرض وسيبلغ ملك أمته ما زوى الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم منها